Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amadas. Dios le bendiga más. Nos gozamos en esta hermosa, bueno, no sé si mañana o tarde, pero tarde ya. Amén. Qué bueno es el Señor. Le saludamos, amén. Llegué y me tiré de rodillas allí. Y no eh, le había saludado a casi nadie, pero a los hermanos que me conocen les saludo y a los que no me conocen. Mi nombre es el hermano Estrella Bacenet Aponte. Eh, pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal. Reciban saludos a nombre de verdad de nuestra iglesia, la iglesia de Claus en Ponce. Mi pastor reverendo Nestalí Rivera, de mi esposo. El pastor Roberto Colón me dijo, vete que eso es para mujeres y allí los hombres no los quieren. <risa> Aleluya. Y venimos desde Ponce eh, con mucho gozo, ¿verdad? A compartir con ustedes. Y si a alguien a mí me gusta predicarle es a las mujeres. Porque eh, realmente, ¿verdad? Hemos tenido hermosas experiencias en actividades de mujeres y sobre todo que las mujeres reaccionan, ¿verdad? A la palabra. Y yo sé que eh, nosotros hemos venido aquí a recibir del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Escuchaba de rodillas el testimonio de la hermana, eh, amén, que estaba eh, contando, ¿verdad? Cómo el Señor les rescató de las drogas y de la prostitución y... y Tuve que llorar, las lágrimas, ¿verdad? Se me salían y reconociendo la grandeza del Dios Todopoderoso. Si alguna tenía duda de lo que Dios es capaz de hacer, yo creo que usted va a salir de aquí, ¿verdad? Si, al, si usted tenía duda de lo que Dios podía hacer con sus hijos o con, sus, o con su hija, yo creo que hoy se fue esa duda. Y si lo hizo con ella, pues lo tiene que hacer con los tuyos también. Amén. Aleluya. Me acompaña mi madre, mami, párate por allí. Esa es mi mamá, amén, la hermana eh, Malena Ponte, me acompaña mi sobrina, Carolibé, Carolibé, párate. Amén, alabado sea el nombre de Jesús y me siento contenta, ¿verdad? Mi mamá es una guerrera de oración y de ella, ¿verdad? Aprendí a, a, a creer en el poder de la oración porque desde pequeñito nos enseñó que para todo había que orar, amén. Así que en esta noche o en esta tarde... Me perdono por la costumbre de estar predicando de noche, ¿verdad? En esta noche yo quiero, eh, en esta tarde, yo quiero eh, pedirle a mi sobrina que ella venga y cante un himno que a mí me encanta. Amén. Y yo quiero que ella lo cante para mí. Amén. Y se lo regale a ustedes. Y quiero que sea el preámbulo, ¿verdad? Para lo que Dios quiere hacer hoy. Porque yo vengo a decirte, amén, que de la cueva, de donde quizás tú estás herida, hoy el Señor te saca, amén. Y el Señor te levanta, te resucita con nuevas fuerzas, con poder y autoridad para, aleluya, para hacer la guerra al infierno, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Carolina, pasa por aquí, aleluya. Y quiero, siempre utilizo, no te había visto, eh, siempre utilizo a Carolibe, verá como testimonio. ¿Cuántas aquí tienen hijos descarriados? O hijos que no le sirven al Señor. Levanta su manita a las hermanas que están aquí, que tienen hijos que no le sirven al Señor. Carolibe es un testimonio de lo que puede hacer una familia que ora por un descarriado. Amén. Y ella, eh, crecida, ¿verdad? Nació y se crió en el Evangelio. Pero se descarrió, se fue para los Estados Unidos, por allá deambuló y el Señor tuvo misericordia de ella y el Señor la salvó. Así que escúchela cantar, amén, y piense en que si Dios lo hizo con ella, pues también lo tiene que hacer con tus hijos. Carolina, cántanos en este día. Poderoso Dios, aleluya. Dios les bendiga. El poder de Dios es inmenso, es más grande de lo que podemos pensar, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mientras yo pensaba que jamás volvería de nuevo a mi hogar, el Señor me fue a rescatar allá en el estado de Connecticut, aleluya. Allí me encontró el Señor a punto de quitarme la vida y el Señor tuvo misericordia de mí. Pero gracias a una oración de una madre, de una abuela, de una tía. Oh, gloria al nombre del Señor, de un pueblo de Dios. Que siempre creyó y ha creído y seguirá creyendo. Que Jehová sigue haciendo como Él quiere con nuestros hijos. Que sin importar lo que el enemigo, lo que el diablo haga dicho de tus hijos. Jehová ya habló una palabra y no la cambia ni el infierno entero. Alabado Yo le creo a un Dios vivo y de 
ese poder porque lo pude ver en mi vida y yo sé que tú lo verás en la de tus hijos sigue creyendo levántate arrasta más allá ay mira que no escuches lo que el diablo dice lo que dice el vecino lo que dice la familia ay alaba a Dios mira hoy 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 comienza hoy comienza hasta allá va su Ay, la transformación mientras tú estás aquí, Jehová está orando allá, donde quiera, atraviesa los mares, para Dios no hay lugar ni distancia imposible. Debajo de la tierra estaba en un basement, porque Jehová es dueño del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Yo pensaba que allá el Señor no me iba a encontrar, pero estaba bien equivocada. Porque no lo conocía Pero si en esta tarde Tú has sentido que ya no puedes más Grita, grita en esta hora Resucítame Señor Mi alma te alaba Poderoso Rey de Gloria, Aleluya Santo, Santo, Santo eres Señor Maestro, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sabotar meu alegria. Tentando ver os meus sonhos cancelados. Voz, quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Maestro, não há outro que precisa fazer Aquilo que exulte o nome de tudo poder Eu preciso tanto de um milagre
tú lo recibas Tú lo estás peleando Tú lo estás peleando Soy yo vos, tú ves que no lo soy Oh, remueve mi piedra Remueve mi problema Remueve mi enfermedad Ay, oh, Señor, yo necesito un milagro Ven, transforma mi vida, Señor Y haz un milagro En esta misma más remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre cambia mi historia y la de mis hijos y la de mi familia transforma mi vida y haz un milagro en esta misma hora Llamas hacia afuera, resucitame. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. A Dios sea toda la gloria. Dios les bendiga. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que en esta hora hay tumbas que se removieron las piedras. Y hay hijos que están resucitando Hay hijas que, ay Dios mío Mi alma alaba a Jehová Hay hijos que están resucitando Que están saliendo Que las cadenas se están rompiendo Aleluya Porque para nuestro Dios no hay distancia Aleluya Y allá, allá donde ellos están Créelo, aleluya Que Él lo hace Así de pie buscamos la palabra del Señor Busque el libro de Génesis. Génesis. Capítulo 2. Versículo 22. Y Génesis 3.15. Usted está preparada para esta palabra Aleluya Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y de la costilla Que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. En el calcañar, alabado sea el nombre de Jesús Voy a predicar bajo el tema herida pero no derribada Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora oh Dios de los cielos Hemos llegado hasta este lugar y hemos recibido una invitación a congregarnos en este lugar 
Y hemos venido de todas partes de esta isla y hasta de otros lugares de Estados Unidos. Escuché hasta de Canadá, Santa Cruz. Padre, y este día estaba en tu agenda. Y yo sé que hay algo especial que tú quieres transmitir a estas mujeres en este día. Yo le pido al Espíritu Santo que escudriñe el corazón de cada una. Y que me sea revelada esa necesidad para que a través de esta palabra esta necesidad sea suplida. Padre mío predicaré tu palabra, déjame esconderme detrás de ti Señor. Para que seas tú el que hables a este pueblo. Haz lo que tú quieras y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar mis amadas hermanas, aleluya. Gloria al Señor, aleluya Sabe que Yo no sé si usted Comprende Lo importante E interesante De haber nacido mujer no voy a dudar que hay en ocasiones que he deseado haber nacido varón, ¿sabe? Oh, sí. Pero yo vivo orgullosa de que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios contradijera el deseo de mi padre porque mi papá quería un varón. Pero... Dios dijo que no iba a ser varón, que iba a ser mujer. Pero yo quiero que usted sepa, y yo no sé si usted lo sabe y si no lo sabe se entera. Y yo estoy bien consciente del conflicto cósmico, del conflicto que existe en la tierra entre Satanás y las mujeres. Yo no sé si usted lo sabe. Yo no sé si usted sabe que hay un conflicto cósmico. Hay un conflicto entre Satanás y las mujeres. Y lo más increíble que ese conflicto tiene base bíblica. Porque esa es la palabra donde nos enteramos que fue Dios mismo el que estableció ese conflicto, alabado sea el nombre del Señor. Y sabe algo que contado ¿verdad? por mi madre desde que yo estaba en, en la barriga de mi mamá, ya Satanás me odiaba y mi mamá cuando estaba embarazada de mí se volvió loca. Y mami siempre, eh, 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 cuando ella me empecé en el ministerio, ella dice, ahora yo entiendo por qué Satanás quería matarte, muchacha. Pero yo vengo a traer una palabra hoy que yo le pido al Espíritu Santo que cambie tu perspectiva acerca de lo que es ser mujer. Porque a través de los siglos las mujeres hemos sido marginadas y hemos sido menospreciadas. Y las mujeres eh, por siglos fuimos tomadas muy en poco al grado que hubieron tiempos en la tierra donde a las mujeres no se le era permitido estudiar. ¡Qué increíble! Los hombres podían estudiar pero las mujeres no. Hubieron tiempos donde las mujeres no podían votar. Los hombres votaban, pero las mujeres no. Aún en día hay países donde las mujeres no pueden hablar en público. Donde las mujeres tienen que caminar detrás de su marido. Pero cuando yo voy a la palabra y voy al primer libro de la Biblia, yo encuentro una historia diferente. Yo encuentro a un Dios, aleluya, que cuando 
crea al hombre y crea aleluya todo lo que fue establecido en la tierra como dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice la palabra aleluya porque yo quiero que usted sepa que todo a excepción de Adán y Eva todos fueron hechos con el poder de la boca de Jehová Hermanos y, y, y yo quiero que usted entienda que en la Biblia en ese primer libro yo encuentro que cuando Dios termina esa, ese proceso de formación de lo que hoy se conoce como el planeta tierra entonces decide formar mi alma alaba a Jehová al hombre y usted sabe que al hombre aleluya lo formó Dios del polvo de la tierra y yo tengo que hacer una explicación breve de esto para luego ir de a, 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 a cómo o a qué eh, utiliza Dios para formar a la mujer yo quiero aclarar aquí a los que me están escuchando y a las hermanas que están aquí yo verá eh, en nada eh, creo que las mujeres somos superiores a los hombres Yo creo que Dios nos hizo iguales Yo creo que en Dios no hay griego, ni judío, ni varón, ni hembra Yo creo que en Dios tanto el hombre como la mujer Tiene delante del Señor, amén, el mismo nivel No me malinterpreten Lo que pasa es que yo estoy en una actividad de mujeres Y yo vine a empoderarlas Y yo vine a animarlas y yo vine a hacerla que ustedes se sientan orgullosas de ser mujeres. Y mucho más que ustedes, aleluya, no tengan miedo de que Satanás las aborrezca y las odie. Sino que al contrario, que usted conozca por qué es que Satanás durante los siglos ha luchado para callar a las mujeres, ha luchado para sentarlas, ha luchado para marginarlas. Y eso viene de Satanás, el Señor lo reprenda. Y yo quiero que usted sepa que el hombre fue formado del polvo. De la tierra, mira que no dice de la tierra o yo y esto tiene un significado no de la tierra sino del polvo de la tierra Usted sabe que el polvo es lo más liviano de la composición de lo que se llama tierra y usted sabe que usted barre en su casa y usted puede sacar tierra y la recoge pero el polvo es tan liviano que se sube verdad y se queda suspendido ahí en el aire y pueden pasar horas y ese polvo ahí va ahí, ahí bajando hasta que luego de usted barrer cuando usted pasa por el lado usted hace así y usted dice pero qué pasó si yo limpié cuando barrí es que el polvo es tan liviano que se queda suspendido ahí de eso tan liviano Dios dijo de ahí voy a formar al hombre eso tiene una explicación y eso no se sabe si no es por revelación y gloria a Dios por los que oran para que Dios les revele los asuntos que aquí están escritos. Que no es para, de, para, para contender, es para adquirir sabiduría. Y un día yo viajé a Texas a predicar y un hombre me contó una experiencia que tuvo un hermano de la iglesia que se encerró 21 días en un cuarto a preguntarle a Dios por qué creaste al hombre del polvo de la tierra por qué no nos creaste de cemento por qué no nos hiciste de oro por qué no nos hiciste de plata por qué de algo tan débil por qué esta carne tan débil y él dice que le dio y se encerró 21 días y le dijo el Señor y no salgo de este cuarto hasta que tú me reveles por qué formaste al hombre del polvo de la tierra porque todo lo que hace Dios tiene un propósito y mire el Señor se le reveló eso me lo están contando a mí frente a un hotel metido en un carro y yo ay y cuéntame o sí y el Señor se les reveló al hombre, al hermano que estaba ayunando y le dijo 
Yo creé al hombre del polvo de la tierra. Porque yo no sé si usted sabe que muchos teólogos ¿verdad? argumentan que hay algo en la Biblia como que no cuadra porque dice que la tierra que Dios creó estaba desordenada. Siendo, teniendo nosotros un Dios tan ordenado. Entonces muchos creen que, y yo no lo dudo, que cuando hubo la revelación en el cielo de Satanás y sus ángeles y fueron sacados del cielo, Satanás se adueñó de la tierra. Y el Señor le dice a ese hombre, Satanás se adueñó de algo que no le pertenecía. Y yo tenía que buscar la manera de crear algo que le quitara a Satanás lo que no era suyo. Mi alma alaba a Jehová. Y no quería que lo hicieran los ángeles. Y no quería que lo hiciera yo. Por lo tanto, eso es Jehová hablándole. Y yo lo creo y él me lo está contando. Por lo tanto, tomé lo más débil de la tierra. Dios mío. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Lo más débil de la tierra. Lo más débil de lo que Satanás se había apoderado. Y había creído que le pertenecía. Lo más débil que era el polvo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron. Vamos a ser un hombre de lo más débil. Débil de la composición de la tierra y vamos a poner nuestra imagen en él para que entonces con el espíritu vaya y le diga a Satanás esto no te pertenece a ti mi alma alaba Jehová entonces cuando Dios crea al hombre el hombre se sentía solo, usted lo sabe. Y el hombre veía a la vaca con el toro, a la gallina con el gallo, al caballo con la yegua, me imagino yo. Y él no tenía compañera. Y el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y se le, se le ocurrió una brillante idea. Ahí ustedes tenían que decir amén. Lo voy a decir otra vez. Se le ocurrió una brillante idea. Y la idea fue, le vamos a crear una compañera. Le vamos a crear una mujer. Anda Dios mío. Rukutarabashaya. Ay, yo no sé si usted sabe que en Dios, en Dios no hay plan B, en Dios no hay plan C, en Dios siempre hay plan A, mi alma alaba a Jehová. Yo no sé si usted sabe que todo Jehová lo tenía calculado y, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sabían Que el diablo iba a tener guerra contra la mujer El diablo iba a aborrecer a la mujer Yo no sé si usted lo está entendiendo El Padre y el Hijo sabían que había un plan de salvación Que sería llevado a cabo en la tierra y Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Habían decidido que sería a través de una mujer De esa mujer que ellos estaban a punto de crear A través de una mujer que vendría el Salvador Yo creo que usted no lo está entendiendo Entonces el Padre dijo de polvo no la podemos hacer Porque lo que la mujer va a vivir 
aire en la tierra va a ser tan fuerte que de polvo a basar a bacatar a basaya. Oh, yo no sé si aquí hay mujeres débiles o aquí hay mujeres fuertes. Yo no sé andar allá suiro cobasaya. Yo no sé si aquí hay mujeres fuertes o débiles. Yo no acepto que nadie diga delante de mí que el sexo débil somos las mujeres Porque eso no es lo que dice la Biblia No Hubo una reunión Tiene que haber ocurrido una reunión en el cielo y una consulta Para ellos decidir de dónde la creamos Y allí se deben haber presentado argumentos como este Va a parir Va a parir Que no se les olvide que va a parir Que no se les olvide que va a tener menstruación Que no se les olvide que el diablo le va a hacer la guerra Ay yo no sé si usted lo está entendiendo Tuvo que haber una consulta de dónde la vamos a crear ¿Por qué? Porque la mujer que vamos a crear no puede ser del polvo Tiene que ser de algo fuerte Tiene que ser de algo que sea bien fuerte Tiene que ser de algo que le haga la guerra al diablo Ay Dios mío tenemos que crear una mujer que haga estremecer al infierno Los que están escuchando este mensaje y son machistas van a decir que a mí no me pongan a predicarles más a las mujeres. Pero yo le voy a decir algo, mi alma alaba Jehová. Yo vengo de trabajar un año en un centro de violencia doméstica y estoy cansada de escuchar de hombres machistas que se creen que son dueños de las mujeres, que las patean, que las golpean, que les dan. Y yo vengo a predicar a un Dios que exaltó a la mujer. ¿De dónde viene tu guerra? ¿De dónde viene tu lucha? ¿De dónde viene tu oposición? Y hubo Hubo un acuerdo Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, estamos de acuerdo. Ya sabemos de dónde la vamos a formar. Y usted dirá, pero hermana, ¿de dónde usted se saca eso? Pero venga acá. Y no fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que crearon al hombre. Y no fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que crearon el esqueleto que está dentro de nuestro cuerpo. Ellos sabían cuál era la pieza de ese esqueleto. Los machistas no pueden escuchar este mensaje ahora. Que los hombres se tapen los oídos ahora. Porque yo vengo a decir que en el hueso más fuerte, Dios mío. Del hueso más fuerte que tiene el cuerpo.
cuerpo humano, Dios mío. No fue del fémur, no fue del radio, no fue de la tibia. El Padre dijo, tiene que ser de la costilla, porque ese es el hueso más fuerte que tiene el cuerpo humano. ¿Cuál es el miedo del diablo? El miedo del diablo es que te crearon del hueso más fuerte que tiene el hombre. Hurra, Catarabashai. El, yo me imagino al diablo en el infierno con los oídos tapados. Ay, la gorda esa, ahí va la gorda esa. Ahí va, ahí va. Agitarme las mujeres para que me hagan guerra. Ay, cállenle la boca. Que no diga ese secreto. Que no diga ese secreto. Que las deje bobas ahí. Que las deje ignorantes. Que no sepan, que no sepan que Jehová tomó una costilla porque era lo más fuerte. Y por si acaso hay alguien dudando de lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los órganos vitales del cuerpo. Vamos, díganmelo ustedes. ¿A dónde decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poner los pulmones? Vamos. Para los que después te digan que eso era mentira, la hermana estrella ahí tan paquetera, para que tú sepas contestarle, pues te voy a decir una cosa, papá. ¿Sabes qué hizo Dios? Pues creó unos huesos aquí en el área intercostal, unos huesos tan fuertes para proteger a los pulmones, para proteger al corazón, para proteger al páncreas, para proteger al hígado, a los órganos que sí. Sin él, que sin ellos, que sin ellos, que sin ellos no se vive. Por lo tanto, Jehová creó las costillas duras, 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 para soportar golpes, para soportar heridas, para soportar accidentes, para soportar guerra. Dile, dile a la que está a tu lado y, de, y tú de que eres hecha de polvo o de costilla De que tú eres de polvo o de costilla De que tú eres de polvo o de costilla Ah, de qué son ustedes De qué son Ah, de qué son Oye, la costilla tuya era dura, negra, porque ni con veneno mi alma alaba a Jehová. Ay, Dios mío, de eso yo estoy hablando. Mujeres que el diablo le hace la guerra. Mujeres que el diablo las quiere matar. Rocotará vasalla. Y le levanta a los maridos. Y los maridos se levantan contra ella para matarla. Pero ¿sabe qué hace Jehová? Se para desde el cielo y le dice al diablo. Te equivocaste. Esa es de costilla. Ay, Dios mío. Saca de la costilla. Alguien le tiene que decir a Satanás conmigo, tú no puedes. Hoy se tiene que ir la autoestima baja. Hoy se tiene que ir. Hoy yo le hablo a esas mujeres que desde que nacieron... Sus padres le estuvieron diciendo 
que no valían nada que no eran nada, que no iban a lograr nada. Hoy yo hablo con esas mujeres que siempre están diciendo, yo no puedo hacer nada porque yo soy débil. Hoy yo le hablo a esas mujeres, tienen que estar aquí porque si Jehová te trajo y me dio esta palabra, es porque están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Hablo con mujeres que han vivido abuso sexual, violencia doméstica, que han vivido, aleluya, abuso de sus padres. Sus padres les han abusado sexualmente, sus tíos, sus tías, porque esto no es cuestión de sexo. El diablo usa a quien él quiere. Hoy estoy hablando con mujeres que le tienen que decir a la autoestima baja, a patas te saco, a patas, a patas que te... A patas que te voy a sacar de aquí Porque yo soy fuerte Jehová formó a la mujer de la costilla Yo soy fuerte Yo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y yo no sé Yo voy a decir algo Y, y si aquí hay mujeres que, que se parecen a eso que yo voy a decir Se ponen de pie Dios sabe esa, es más así siéntense para pa que, para ver Yo sé que están diciendo y por qué no se quita los zapatos Tienen un, yo me los compré con un, con un cipercito aquí detrás Vamos a ver si, si aquí hay de esas mujeres. Hay mujeres que cuando le dicen, no, tú no puedes hacer eso, ya dicen, sí, es verdad, yo no puedo. Pero hay otras que cuando el diablo dice, tú no puedes. Ah, ah, ay, 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 ay. La hay. Ahí es, eh, ahí. Cuando el diablo me dice a mí que yo no puedo, es que yo me pongo en 30. Yo pongo un pie adelante y otro atrás y saco el pecho y le digo, yo soy mujer y yo puedo. Ah, está bien, le estoy predicando a las mujeres correctas. Le estoy predicando a las mujeres correctas. Aleluya. ¿Y sabe qué hizo Dios? Anestesió a Adán. Y cuando la anestesió, fue y tomó una costilla. Yo voy a decir una cosa aquí. De esas cosas que yo me pregunto, que no sé si alguna se la ha preguntado, todavía no he recibido respuesta, pero yo tengo, yo me he creado una hipótesis. Ahí dice, es más, se lo voy a leer porque de repente alguien está escuchando, dice, esa mujer tan inventora. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, del hombre Hizo una mujer Y la trajo Para mí Para mí Para mí Eso no lo dice ahí Yo estoy sacando Yo estoy preguntando todavía eso Al Señor Yo quiero que tú me des esa revelación Porque dice que Que la tomó la costilla La sacó 
Y después dice que trajo a la mujer al hombre. Ahora yo me pregunto. ¿A dónde se llevó la costilla? ¿A dónde fue el laboratorio? ¿A dónde fue? ¿Me está ente... me... Ya, la llevo, la llevo. ¿A dónde sería que se llevaron esa costilla para crear a la mujer? Y yo como aborrezco tanto al diablo, yo me he hecho una hipótesis porque de dónde, verá, hay, hay tanta guerra entre el diablo y yo, hay tanta lucha y él me aborrece y yo lo aborrezco más que él a mí. ¿Y sabe qué? A mí me gusta crearme la idea de que, de que se llevaron la costilla al mismo lugar donde la boca de Jehová formó a Luzbel. Dios mío. Yo no sé, pero a mí me gusta. Y yo le digo al Señor, al Señor, pero ¿por qué tú no me dices? Pero ¿de dónde la trajo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aleluya. Que se la traen. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que yo sí sé es que a donde la llevaron, que yo no sé dónde fue, le dieron atributos diferentes al hombre. Mi alma alaba a Jehová. Le dieron unas capacidades que nos hace en cierta manera diferentes y yo le voy a decir algo yo he escuchado que hay gente que ha dicho pero estrella también aquí en el cráneo esto es un hueso bien fuerte y, y, y por qué el Señor no, no, no agarró un pedazo de cráneo Porque ahí está el cerebro y, y por eso está ahí adentro Porque este hueso es bien duro y no se rompe fácilmente Y yo digo ay muchacho eso tiene respuesta rápida Tú sabes por qué, tú sabes Emma ustedes saben por qué Por qué no ¿Por qué no, lo, no, no le tomó un hueso de acá arriba? Porque es, es habiéndola tomado del, de, la, de la costilla cerca del corazón para que la amara, para que la cuidara, para que fuera tierno con ella. Y hay tanto problema. Imagínese usted si hubiera tomado un pedazo del cráneo, del hueso craneal. Entonces hubieran querido hacer con nosotras como le pareciera. Pero Dios que es un Dios tan sabio dijo no, no, no. De la costillita para que esté al lado de él, para que lo proteja, para que lo cuide, para que sean una sola carne. Y mira, traen a esa mujer hermosa. Porque yo le voy a decir algo. Si usted cree que usted es fea, usted todavía no ha visto al diablo. A mí el diablo nunca viene a decirme que tú eres fea. Ya eso hace tiempo que pasó a la historia. Antes el diablo me decía eso. Y sabe una cosa, que cuando un día me vino, porque yo he estado en entrenamiento, ve, con maestros de guerra y un día el diablo vino a decirme y da la casualidad que es cuando tú estás frente al espejo que el diablo empieza mírate esa arruga que te está saliendo ahí mira cómo tú estás mira es frente al espejo porque más ningún lado lo dice frente al espejo que refleja verdad y un día vino con ese cuento donde mí a decirme tú eres tan fea y yo dije mira diablo no busques que yo te coja por la cabeza y te estrelle contra este cristal porque tú veas lo feo que tú eres y todavía sigues molestando mira hermano yo podré pesar 240 libras y yo ningún complejo que tengo de gorda sabes ninguno 
Y gracias a Dios que tengo un marido, hermano, que nunca en la vida ese hombre me ha dicho a mí, ay, nena, de rebajar que tú jamás. Y yo le doy gracias al Señor que yo aprendí, y sabe que yo aprendí lo que dice la palabra, si a mí me hicieron a imagen y semejanza de Dios, y mi Dios es tan bello, tan precioso, entonces yo me parezco a Él, aleluya. Por lo tanto, hermana, nunca en la vida usted se vuelva a decir fea, sino escuche un, un, un coro dominicano que hay por ahí de un, de un dominicano que canta, mi Dios me tiene lindo, mi Dios me tiene lindo. Oye, porque eso puede cantar esta mujer, ella dijo que pesaba 70 libras, que sí o ni qué, y mire qué linda la tiene el Señor. Yo no sé a cuántas pueden decir aquí hoy, mi Dios me tiene linda, porque yo soy su amada, aleluya. Pero cada vez que el enemigo ve que tú estás haciendo uso de la fortaleza que Dios te dio y estás creciendo y estás caminando en pos de la voluntad del Padre, siempre se va a levantar contra ti y va a hacer algo para detenerte. Porque Satanás tuvo tiempo para estudiar a la mujer. Satanás tuvo tiempo para analizar. Tuvo tiempo para descubrir las debilidades de la mujer. Cuando la mujer apareció en el huerto del Edén, Satanás debió preguntarse quién es esa. ¿Qué es eso? Y tuvo, debió tener tiempo para escudriñarla, para analizarla. Así de igual manera Satanás toma tiempo para analizar tu vida, para descubrir tus debilidades, para descubrir qué te hace llorar. ¿Qué te hace detenerte? ¿Qué es lo que hace que tú te calles en la boca? Él ha tenido tiempo para identificar el punto principal de ataque en tu vida. Satanás ha tenido tiempo para descubrir y ver cuál es el área que te produce más dolor para descubrir tus áreas vulnerables y yo he detallado cuatro áreas que Satanás ataca en la vida de la mujer número uno el punto que Satanás descubre o ha descubierto en la vida de la mujer es el punto vulnerable llamado familia. Cuando a una mujer le atacan sus hijos, se convierte en una leona. Y mire, los hijos son un punto vulnerable nuestro. Y Satanás ha identificado, y escúchelo bien. Satanás ha identificado que cuando ataca a tus hijos Tú te desanimas, tú lloras, tú te entristeces Tú te paralizas, tú te sientas y empiezas a decir No voy a predicar más porque y eso que predico Y mira lo que ha pasado con mis hijos y eso que le sirvo a Dios un punto vulnerable que hoy las mujeres tienen que identificar es cómo Satanás está utilizando el área de mis hijos para detenerme a mí alabado sea el nombre de Jesús para qué para qué para cambiarlo 
para alterarlo y sabe que yo aprendí yo aprendí a demostrarle a Satanás que una área de mi vida que yo más amo son mis hijos y él lo sabe pero una área que más me saca a la guerrera que yo tengo adentro es que a Satanás se le ocurra atacar mis hijos Entonces yo modifiqué esa conducta y esa forma de actuar Y cuando Satanás ataca a mis hijos Entonces yo digo así ah, con que esas tenemos Pues ahora verá no voy a llorar no oh, oh, oh. Ahí está mi madre y ahí está mi sobrina de testigo Que mi mamá dice yo tengo que aprender de ti nena Porque tú vives unas situaciones y no llora Y te mantienes y mi sobrina en un problema que tuvimos con mi hijo mayor Ella me llamaba Titi, Titi apareció Y yo no mi amor todavía no ha aparecido Pero no te preocupes que Jehová a mí no me ha dicho que se va a morir Por lo tanto él tiene que aparecer y va a aparecer sano y salvo Llorar Y usted dirá pero cómo que no lloro por mis hijos Delante del diablo no se llora Usted llore ante la presencia de Jehová de los ejércitos Enterarme de una mala noticia y empezar a llorar Tampoco y usted dirá, hermana, pero ¿y entonces qué hago? Ah, oh, yo no sé si esto va con ustedes y alguien lo quiera, pero a mí el Señor me dijo, en el cielo no se llora. El Señor me dijo a mí, estrella, en el cielo nadie llora, porque en el cielo hay uno sentado que tiene todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra en el cielo nadie llora porque en el cielo está el que tiene el poder para libertar, para romper, para destruir las tramas del infierno de que lloro pues claro que lloro Pero lloro cuando el Espíritu me toca. Y ustedes van a aprender hoy. Ya me voy para Ponce ya mismo. Ustedes van a aprender hoy. A demostrarle a Satanás. Que ese, ese era. Tu punto vulnerable. Y tú te tienes que parar con mucho guille. Y tú le tienes que decir a Satanás, tú tienes que meter la vajiga para adentro. Y con mucho guía así, tú le tienes que decir, te tengo una nueva noticia. Después del retiro de 6 a 6 de Radio Maranata Ministry, que estuve allá con mis amigas, las mujeres de Costilla. Después de ese retiro, después de, de ese retiro, yo quiero que tú sepas que, que mis hijos eran mi punto vulnerable. ¿Y a qué lo cambiamos? ¿A qué lo cambiamos? ¿A qué lo cambiamos? Ahora quiero, ah, pero con Guille todavía con la barriga adentro, tú sabes. Quiero advertirte. Que desde ese retiro Ahora mis hijos Es mi punto de ataque Que como tú toques mis hijos 
Voy a sacar a la guerrera Y voy a poner el escudo Y voy a tomar la espada Y me voy a poner una danza en la cintura Y me voy a Y me voy a quitar los zapatos de mujer débil. Me voy a quitar los zapatos de mujer maltratada. Me voy a quitar los zapatos de perdedora. Me voy a quitar los zapatos de mujer que no conoce a Dios. Me voy a quitar los zapatos de cobarde. Y me voy a poner los de guerrera. Tráiganme los de guerrera, los de guerrera, tráiganme. Esto es un simbolismo para que ustedes sepan. Los zapatos de guerrera no tienen taco. Los, porque los zapatos de guerrera no tienen taco para coger cuando haya que coger. Mi alma alaba Jehová. Los zapatos de guerrera. No me aprieta. Dile, dile a la que está a tu lado, cámbiate los zapatos. Alguien le tiene que decir a Satanás Yo tengo un punto Y ya no es débil Yo tengo un punto de ataque Que cuando Me toca A los hijos se me activa ¿A dónde es que hay que pelear? ¿A dónde es que hay que cortar la cabeza? ¿A dónde es que hay que meterse a Churin? Pues a Churin voy a ir. Y no te metas con mis hijos porque ¿sabes qué? Se va a salvar el Churin completo. Porque me voy a ir a orar a Churin. Usted nunca ha visto una loca en el espíritu. Yo no sé. Pero yo sería capaz de meterme al churi y ponerme de jodillas en el churi. Jehová, reprendo al espíritu de droga de mi hijo. Aquí no vuelve más. Aquí no vuelve más. Aquí no vuelve más. Ya no es punto de Que se quiera quedar llorando por sus hijos Allá la que quiera estar en depresión por sus hijos Por mis hijos Yo estoy en guerra Y yo no sé si usted pero yo aprendí una estrategia. El diablo cuando ha atacado a los míos, que los ha atacado, y me ataca uno, yo vengo y lo primero que hago, a ver si aquí hay, bueno, no, voy a coger esta botella en símbolo, y de una vez la voy a coger para tomarme, la debe estar cejada, está cejada. Cuando a mí me tocan el punto de guerra, que no es débil, no es punto débil, no, 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 punto de guerra. Lo primero que yo busco es una botellita que yo tengo en casa de aceite. Que yo creo que cuando los demonios ven esa botella, los demonios van donde el diablo y le dicen, yo te dije... Que a la gorda no se le puede tocar los hijos. 
Porque cuando tú le tocas a los hijos, ella bota fuego por los ojos. Y lo primero que yo hago es coger la botellita e ir para el frente de casa. Y no me importa que me vean los, los vecinos. Y no me importa que me vea nadie. Y yo cojo mi botella y le digo, mira diablo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un, un, una raya de aceite aquí. Hasta la otra esquina. Hasta la otra esquina. Y me paro detrás de las rayas. Y le digo, oye diablo, de aquí para acá, tú no puedes pasar. ¡No! Y entonces, con la misma botella de aceite, me meto para el cuarto del que me están atacando. Ese no va a querer que tú le pongas la mano encima. Pero no hace falta que tú le pongas la mano encima. Tírate de rodillas en el mismo cuarto. Y empieza a orar. A orar. A orar. A orar. Y empieza a declarar. Me activaron el punto de guerra. Y después, yo tengo tres, me voy para el cuarto de los otros dos. Y en la puerta de aquellos dos digo, y para que tú respetes, ahora voy a ungir a los otros dos por si acá. El aceite en la casa no es para adornar. Ay, Padre, Dios mío. El otro punto. En el área familiar. El esposo. El esposo. ¿Qué hace conmigo? Y de él, dile a la que está a tu lado, no, ¿qué va? Dile, dile, mi esposo no es uno de mis puntos débiles. Sí, ajá. Sí, créetelo. <risa> Eso Dios me lo dictaba en la madrugada. Y yo tengo ahí los puntos que Dios me dijo, que eran los puntos débiles que Satanás había identificado en las mujeres. Y el Señor me dijo, los, mire, el marido es un punto débil. Te lo, te, lo, te lo confirmo, te doy los argumentos, ¿los quieren? ¿En español boricua, en chino o en inglés? ¿Cómo los quieren? ¿Español boricua? Ok. Ese marido que tú tienes, que tú lo ves tan hermoso. Que cuando tú te enamoraste de él, tú hacías. ¡Ah! Y ahora haces. ¡Ah! ¡Ah, ya viene. Ese hombre. Que te casaste con él y a lo mejor tenía hasta una melena. Y ahora tú le brillas la calva. Sucede que en la Biblia quedó establecido por Dios que cuando dos personas se casan, se unen, son una sola carne. Y el diablo lo sabe. Y el diablo sabe que es lo mismo atacar a tu marido que atacarte a ti. Porque es una sola carne. El diablo sabe que cuando ataca a tu marido, el efecto.
efecto del ataque tú lo vas a sentir. Entonces tú encuentras a esas mujeres que cuando los esposos se empichonan, porque se empichonan. Si usted, no, si usted nunca vio, ha visto el marido suyo empichonado, la felicito. Pero ¿sabe una cosa? Cuando un hombre no está en el espíritu, porque qué bueno es someterse a un hombre que está en el espíritu. Uh, fácil. Pero qué difícil es someterse a un hombre que está en la carne. Bien difícil. Porque el diablo se le manifiesta. Y el diablo lo usa como muñeco, como marioneta. Lo usa. ¿Y qué sucede? Bien sencillo. El diablo sabe. El, el diablo tira una prueba, nada más un dardito. Viene y, y viene y afina a ti. Tocó el marido. Entonces, ese año a ti te pusieron presidenta de dama. Y ese año tú dijiste, pastora, ahora sí es verdad que yo voy a trabajar. Tú dijiste en el ministerio que contaran contigo. Y resulta que el día del culto. Resulta que el primer culto que tú te quieres lucir, que tú preparaste todo. Ese día el marido se empichó. ¿no? Y ese día... El marido llegó. ¿Qué tú cocinaste? Ay, mira, yo no cociné hoy porque tú sabes que hoy es el primer. ¿Cómo que es que tú no cocinaste? Sí, no, no, yo fui allá a Domingo. Ah, yo no quiero pizza. No, mi hija, hazme el favor y ponte a cocinar porque es más. Te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero arroz, habichuela y chuletas fritas. Y lo primero que uno hace es que uno mira el freezer y uno ve esas chuletas ahí en demonías congeladas, pegadas. Una encima de la otra que uno no sabe si es pollo, viste o chuleta. Y uno, uno frente a la nevera, negro, pero, pero tú no te comerías unas caderitas, porque las caderitas, tú sabes, tú las compraste ayer y tú las tienes todavía en la nevera porque no te ha dado chance de empaquetarlas. Entonces, no, yo no quiero cadera, yo quiero chuleta. Y tú, el Señor reprenda el diablo. Y lo primero que tú dices es, yo no voy para el culto. Porque ahora yo me voy a tener que poner. Porque uno por conservar la calma. Por conservar la paz en la casa. Por no dar mal ejemplo. Es más, me voy a bajar del altar para decir esto. Por no dar mal ejemplo. Porque lo que dan ganas es de decirle. Pues sabes que déjame llamar a tu mamá. A ver qué cocinó. A ver si lo que cocinó fue ajo blanco, habichuela y chuleta frita. Malen Aponte, entonces es mi mamá, esa me enseñó. Pero esa me enseñó a mí que cocinar no es problema. Porque el, el problema del cocinado está en la mente. Porque después de que usted sepa lo que usted va a hacer, eso está en un santiamén. Y yo no soy de las que espero que esté la bichuela para poner el arroz. No, 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 no. Yo soy de las que llego y vestía. Prendo la estufa. Pongo la olla. Echo el arroz. Echo la sal. Pongo la bichuela. Echo el sofrito. Busco la chuleta. Ah, ¿tú quieres chuleta, mi amor? Pues yo quiero que tú sepas que chuleta vas a comer hoy. ¿Qué vas a aprender? Que no voy para el culto ni no voy para el culto. Lo que tienes que decir es, diablo, te conozco. Estás usando a mi punto débil. Pero desde que yo fui al retiro de 6 a 6 de Radio Maranata Ministre, ya mi marido no es mi punto débil. O si no, me voy a bajar del altar otra vez. Ay, Dios mío, qué hora será. Ay, qué problema es este. Esto es de mujeres. La próxima vez tienen que especificar no niño, no hombre, no mascota. Para poder hablar como yo voy a hablar ahora. ¿Verdad? Porque las mujeres tenemos que ser sabias. Y si tuviera a mi marido aquí, yo lo dejo a con mi marido. Porque como no estaba mi marido, lo voy a dejar sola. 
Porque si usted quiere aprender, usted nunca jamás le dice al diablo, no voy para el culto. Porque entonces él dice, funcionó, funcionó. El marido es el punto débil. Cuando el marido llega empichonado y le pide otra cosa que no es lo que ella cocinó, ella no va para el culto. Y cada vez que tú tengas el culto acá, él va a venir. Eso lo dijeron ustedes, eso no lo dije yo. Y si usted sabía, y usted que conoce a su marido, si le funciona, le funciona. Y si no le funciona, no le funciona. Usted se para delante de él y le dice con unos ojitos bien tiernitos así, ay, negrito. Tú sabes que hoy es el culto de dama. Si es bajito, miras para abajo. Ay, negrito. Tú sabes que hoy es el culto de dama. Y tú sabes que yo tengo que estar allí temprano. Si tú te comes ese cantito de pizza que yo traje, yo mañana te hago una lasañita que a ti te gusta. Ay, me están escuchando por la radio. Y después, si quieres, te doy postre. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque los hijos, las hijas de la luz inmediatamente que ven el obstáculo se rinden, se desaniman. Ay, voy a entregar como es. Que voy, que no, 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 no. Ay, él pone la joven, pone la bichola y coge esa chuleta. Y la, le, si está en un ziploc, las echa dentro de le echa agua dentro y las pone en el microondas. Y le pone tres minutos en high. Y eso se quema o se descongela Pero eso se va a caer Y usted coge ahí Y coge la chuleta Y le echa un poco de sal y un poco de ajo Y más nada con eso es suficiente Y entonces no le fría una No le fría una Fríale dos Dos Y le dice, porque puede ser que sea no creyente, ¿verdad? Y si es creyente, ya usted tenía a los muchachos preparados y todo eso. Porque eso, eso se, mira, yo no salgo de aquí si empiezo a hablar de los hijos con cuando, cuando las mujeres tienen cargo. Que uno los manda a bañar y ellos están en la esquina ahí sin mojarse. Y uno mirando la hora que le van a entregar la parte y uno en Ponce todavía con los muchachos. Pero nene, todavía tú no te has mojado. Ay, Jelly, pues ponte más de dientes. No, no me meto ahí, si me meto ahí no salimos, pero, pero Satanás utiliza todo. Y entonces tú te pides, te pones el uniforme y le serviste la comida y le diste las dos chuletotas ahí bien grandes. Y es más, y es más, y es más, y es más. Le dice, ¿quieres ensalada? Y tostones también quieres. Le hace jugo de dos clases, tan y de uva, más refresco. Le pone. <risa> y entonces, por si acá, por si acá, antes de irte, tú le dices, y café también quiere en el termo hay. Y te viste, y cuando te montas en el carro. Tú coges y pones las manos en el guía y prende la guagua o el carro y pone el pie en el acelerador y dice, diablo, quítate o te atropello. Voy para el culto, me activaste el punto de guerra. las dos y media, Xiomara, dame tiempo. Que siga. ¿Sabe qué otro punto Dios me dijo? El cuerpo físico. El cuerpo físico. Es un punto vulnerable de Satanás. Tú tienes esa actividad que te invitaron a predicar o tienes ese culto. Es más, venías para aquí y tú no tienes nada. A ti no te duele nada, nada. Pero que el diablo no vea 
que tú te estás pasando la plancha en el pelo o el blower o peinándote, que te estás poniendo la ropa, que pa, una migraña ahí, ahí, pero uh, no, alguien aquí ha sentido eso. Así, Omar, antes de ir a predicar, pa, y tú, ¿qué es esto? Antes, yo me tiraba para la cama, ay, 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 ¿qué es esto? Ay, Dios mío, ay, Roberto, yo no voy a poder ir, yo no voy a poder ir. Yo no. Roberto, vete tú. No, ellos no me quieren escuchar a mí, ellos te quieren escuchar a ti. Ay, y un día el Señor me dijo, Satanás descubrió un punto débil tuyo. Te ataca el cuerpo y tú inmediatamente te neutralizas. Y yo, ah, sí, no te preocupes, Jehová, que, que en el pro... Ah, mira, hermano, sí, me probaron. Se me ha pinchado, si alguien ha tenido un nervio pinchado aquí, el nervio ciático pinchado, se me pinchó el nervio ciático. Y eso era, ¡ay! Y me tiraba de jodillas. Y para levantarme, ¡ay! Y me acordé y yo dije, no, 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 este no es mi punto débil, este es mi punto de guerra. Herida, pero no destruida. ¿Sabe qué hizo Satanás? Mire, Satanás analizó a Eva, a la mujer, y se identificó un área de debilidad. ¿Dónde? En el calcañar. Y en el calcañar es nada más y nada menos que el talón aquí. Entonces estaba establecido que ese era un punto focal del infierno. ¿Por qué? Porque un ataque en el calcañar es un ataque doloroso y es un ataque que desequilibra y te puede hacer caer. Asimismo Satanás identifica los puntos claves tuyos para atacarte en tu cuerpo. Porque él dice, si, de, si le duele la cabeza, no ayuna, mi alma la va a llevar. Si le duele el estómago, no ayuna. Si le duele la espalda, no se ajodilla. Y yo he sabido estar de ir para el hospital a ponerme torador con decadrón y, vesta, y vistaril juntos. Y tirarme de rodillas. Mira, así, así, así. Aquí hay de esas, o, o, o eso no existe ya. Yo creo que, ay, 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 ay. Esta mujer sabe lo que es eso. Vamos, vamos, vamos a predicar tú y yo. Vamos, espera, voy para allá, voy para allá. Oye, un dolor terrible que tú no puedes ni moverte. Y, y, y tú sabes que tienes que orar. Entonces tú dices, te voy a decir una cosa, diablo. Esto a mí no me detiene. Tú verás ahora. Y, 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 ah, y ahí estoy. Me duele. Pero ¿sabe qué hago? ¿Sabe qué hago? Jehová, ¿a qué no busca al diablo para que venga y me vea de jodilla con este santo dolor que yo tengo? Para que respete. Se me quita, se te quita porque se te quita. Yo he sabido tirarme de vigilia con una jodilla terrible dolor. Es más, le voy a explicar algo y me voy para Ponce. Una vez comiendo un pan se me partió una muela. Y cuando se me partió esa muela yo dije, ay, yo empiezo una campaña, Dios mío. Llamé a la dentista amiga mía y no estaba en la oficina, pero allí está la otra doctora, vete. Y cuando fui, ella me dijo, hay que hacerte un root canal. Yo, muchacha, yo empiezo una campaña, yo no puedo esperar para hacerme un root canal. Sácamela. Y ella dijo, pues vamos a sacártela. Me pusieron la anestesia y cuando la mujer empieza a sacar la muela, no salía. El alicate 5 y no salía. El alicate 6 y no salía. El 7, el 10, el 12. En una la doctora dijo, no hay más alicate aquí. Esta mujer, esa muela no le sale. Y me acordé 
que una vez yo soñé que se me habían caído todos los dientes y yo fui porque el diablo quisiera verme me ya usted no me ve con Brazel me llamó el diablo <risa> me llamó el diablo Brazel a los 44 porque yo con ese diente ahí quitado no me iba a quedar sabe hermana porque me llamó el diablo y yo fui a donde la dentista y le dije yo soñé y Dios me habla en sueño y soñé que se me caían todos los dientes y me dijo no estrella que esos dientes te van a durar hasta que Cristo venga y yo no conforme con eso empecé amájame los dientes Jehová amárrame los dientes el diablo quisiera que se me cayeran los dientes pero tú no vas a permitir que se me caigan los dientes y sabe qué pasó que cuando me están sacando la muela me acordé que estuve como un año orando para que Jehová me amajara los dientes y le dije a la dentista espérate que es que yo ore para que me amajara los dientes eso no me va a salir así a menos que yo ore ella dijo muchacha me has hecho sudar aquí anda y ora al Dios tuyo para que te suelte la muela esa y esto es de loco yo ahí sentada y papá suéltame la muelita suéltame la que esa me la tienen que sacar esa no me la va a tumbar el diablo papá saca deja que me la saquen y me la sacaron. Pero fue tanto lo que tuvieron que me tuvieron que operar y punto y cuanta cosa. Y al otro día empezaba una campaña. ¿Y sabe qué yo hice? No me imite. Yo soy genuina, única creación. Me parió mal en Aponte después que el diablo por poco me mata. Yo me fui para predicar con la operación. Y cuando llegué al parque le dije, para que tú respetes y para que a ti no se te ocurra jamás ir a pedir permiso allá al cielo para los dientes míos, yo le voy a dar siete vueltas a este parque. Y le di siete vueltas a aquel parque con la boca, pero yo fui a predicar esa noche. Y me fueron a ver, alguien fue a casa a verme y mi nene salió, mira y tu mamá que le operaron la boca, Predicando, pero cómo va a estar predicando, muchachos. Ella no puede coger sereno. Tú la conoces a ella. Tú sabes qué dijo. Si yo cancelo esta campaña, cada vez que yo tenga campaña, el diablo va a ir al cielo que le saquen una muela. Me voy a quedar sin diente, no señor. Yo me voy a predicar. Aprendí. Yo he subido a los altares a predicar María. Con la azúcar baja o alta, no sé cuál de las dos. He subido a predicar que me caigo en canto. He salido de Ponce que me duermo por la curva de calle y por ahí por la cuesta. Pero yo le voy a decir algo. Yo he aprendido que mi punto vulnerable Jehová lo cambia en punto de poder. Y termino con estos puntos. Otro punto que el enemigo ataca es... El punto emocional, tus emociones. El enemigo empieza a jugar con tu mente. Empieza a traer ataques a tu mente. A decirte que tú no eres capaz, que no puedes. Es más, se atreve a decir a ti, Jehová no te llamó. No sé por qué estás ahí. Tú no tienes poder, tú no tienes autoridad. Yo te voy a matar a ti, a tu casa, a tus hijos. Te voy a destruir y empieza ese ataque emocional. Comienza una mezcla y se mezcla la menopausia con la guerra del infierno. Y no hay para nadie. Dios mío. Y empieza el calorón mezclado con las ganas de llorar sin saber por qué uno llora. Con las, mire, con tantas cosas. Pero sabe que yo he aprendido. Yo aprendí lo que dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 La palabra dice y pondré enemistad entre ti y la mujer Que no invente que no es amigo mío El infierno no es amigo de mi casa 
Hay gente que dice ¿Por qué tú le hablas así al infierno? Porque está establecido en la palabra Que entre él y yo hay enemistad Somos enemigos Él me aborrece a mí Y yo lo aborrezco a él Él pelea contra mí Y yo peleo contra él Él me ataca Y yo contraataco y la palabra dice aleluya y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar entonces tenemos que hablar del proceso prodigioso que Dios le concedió a la mujer de poder parir hijos ese, ese, ese proceso de formación del sistema reproductivo Traía un plan desde antes de la fundación del mundo Yo no sé si usted lo está entendiendo Pero ese plan no fue plan B Eso estaba establecido ya Jehová dijo una mujer Ay, 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 ay Nos vamos ya, me voy, me voy ¿Dónde están las mujeres que aquí tienen útero? Las que tienen útero O oh, aunque se lo hayan sacado Jehová te lo puede poner nuevo, ¿verdad? Nosotras tenemos útero Y parte de nuestros órganos reproductivos Aleluya, es es, eh, 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 el ovario Las trompas de falopio Aquí hay un proceso prodigioso Donde de un espermatozoide Que se introduce dentro De un óvulo Surge la vida humana Pues sabe una cosa Ahí había una palabra Profética Ahí estaba ay, 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 Yo creo que usted no lo está entendiendo Esta palabra profética Fue dada en presencia De la serpiente mi alma Alaba Jehová y Jehová estaba hablándole a la serpiente y de quién le estaba hablando le estaba hablando de la mujer le estaba hablando sabe que del plan divino tú hiciste caer a Adán tú hiciste caer a Eva pero viene un día donde mi espíritu se posará sobre el vientre de una mujer y hará sombra en ella y en esa mujer ay Dios mío será depositado el Hijo de Dios ay yo creo que usted no lo está entendiendo eso está ahí incluido en Génesis 3.15 el diablo estaba escuchando un día una mujer tendrá dolores de parto y el diablo tendría que estar temblando Yo no sé si usted lo está entendiendo Pero solo voy a explicar Yo no pujé tanto cuando parí a mis hijos Porque qué terrible es parir Yo no parí hijos para el diablo Yo no parí hijos para el diablo Yo no parí hijos para el diablo Y va a haber guerra entre la simiente. Cristo Jesús depositado en donde en el vientre de una mujer desde ese día Satanás estuvo velando a las mujeres velando a las mujeres a ver cuál era esa ah, yo creo que usted no lo está entendiendo a ver cuál era esa que traería al hijo de Dios en su vientre para parirlo y que se cumpliera era lo que Jehová había determinado De dónde viene la guerra contra nosotras Porque como Eva somos dadoras de vida Mi alma alaba Jehová Cuando una mujer está embarazada Ahí se está gestando y creando Un adorador para Dios Y Satanás no quiere Un adorador para el cielo Y Satanás no quiere Cuando tú estabas pariendo Ahí estaban los ángeles de Dios Recibiendo porque cuál era el propósito Fructificados y multiplicados Y llenar la tierra Jehová se iba a ser un pueblo Que le adorara Y de dónde sale 
del vientre de las mujeres Somos las mujeres las que después de nueve meses Con tanto dolor, ¿sabe qué? Satanás aborrece a tus hijos Satanás aborrece tu simiente Satanás aborrece lo que tú trajiste al mundo Y lo criaste para adorar a Dios Pero para eso nos hicieron de costilla fuerte ¿Para qué? Para que cuando venga el ataque Que sería en el calcañar Hablando de la carne Hablando de la debilidad De la carne Pero sabe que quedó establecido Esa herida no me mata La herida en el calcañar No es una herida de muerte Yo he venido a decirte Que las heridas que tú tienes En tu corazón No son heridas de muerte Esas heridas Serán usadas por Dios para su gloria Esas heridas Dios quiere usarlas Para que tú aconsejes a otras mujeres Para que tú ayudes a otras mujeres Para que tú apoyes a otras mujeres Como fuimos edificadas con el testimonio Tan, tan y tan tremendo de esta muchacha Entonces el argumento tiene validez. Las heridas no son para destruirte. Lo que viviste, pero necesitas detenerte y dejar de preguntar por qué. Tienes que detenerte y tienes que dejar de preguntar por qué, sino para qué. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de mí? ¿Por qué el abuso? No, ¿para qué el abuso? Un día te encontrarás con una mujer que quizás como tú fue maltratada o ha sido maltratada o está siendo maltratada y Dios pondrá en tu corazón las palabras necesarias para que entonces tú puedas empoderarla y darle la fuerza espiritual que necesita para continuar. Entonces, ¿qué quiero decir? Terminar diciéndole, herida, pero no destruida. Con mi nervio pinchado en el altar, aquí voy. Con el dolor de cabeza, aquí voy. Con el problema con los hijos, pero aquí voy. Esta herida no es de muerte. La herida en el calcañar no es herida de muerte. Más lo que Jehová estipuló, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Más está. Ay, 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 ay. Pónganse de pie, mujeres. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Más está. Más está. Más está. Más está. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? 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 Debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede ser posible si ahí es que estoy herida? Pero ¿cómo va a ser si ahí fue que me hirió? Me hirió el pie. ¿Y con qué es que le vamos a aplastar la cabeza si no es? Con el no con el pie que tengo bueno, no, con ese no. No. No con qué? Con el que me hirieron, con ese, con ese, esta te aplastará la cabeza. No hablaba de nosotras, hablaba de Cristo, hablaba de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hablaba de que el hijo de la Virgen, el hijo de Dios implantado en el vientre de la Virgen Muriendo, derramando su sangre en la cruz del Calvario No le aplastaría, le aplastó Se la aplastó Y esa herida 
así es mortal. Por eso es que en esta hora yo llamo a las mujeres del ejército de Jehová a llenarse de poder y autoridad del Dios vencedor el Dios que murió en la cruz del Calvario esto no lo vas a poder hacer con tu propia fuerza esto no lo vas a hacer con tu estrategia esto hay que hacerlo en el espíritu es orando, es ayunando es buscando el rostro de Dios ¿sabe por qué? aleluya porque nosotros, mire tenemos este tesoro en base de barro para que la excelencia del poder sea de quien sea de Dios y no de nosotros porque estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuro mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos me atacará el calcañar me atacará la carne y a lo mejor hasta te tumba pero desde donde esté tirada será que de repente el problema te, tita, te tirará al piso porque todavía no habías cambiado el punto débil por el punto de ataque. Te hirieron en el calcañar y te quitaron la estabilidad emocional. Te quitaron la estabilidad física. No tienes fuerza. Pero desde aquí, desde aquí, alguien le tiene que gritar al diablo. Derribada, pero no destruida. Derribada, pero no destruida. Y ahora yo hago como la que contó su testimonio en el hormiguero llena de hormigas que le estaban picando. Jehová, ayúdame. Derribada pero no destruida. Herida pero no destruida. No, 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 no. En el piso no me voy a quedar. En el suelo no me puedo quedar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que me creó sabía lo que yo iba a vivir. Sabía lo que yo iba a enfrentar. Y Él depositó dentro de mí una fuerza. Yo no sé si los hombres podrán entender esto, pero yo no sé de dónde saca fuerza. Una mujer puede estar enferma, pero se levanta, levanta a sus hijos, los saca de la cama, los mete al baño, los viste, le da desayuno, los monta en el carro y los lleva a la escuela. Otros se quedarán tirados en la cama Pero una mujer sacará fuerza de donde no hay ¿Sabe qué me dice el Señor que les diga? Yo las hice más fuerte a ustedes de lo que ustedes creen. Jehová hizo a la mujer más fuerte de lo que nosotras mismas creemos. Y es por eso que las heridas no te pueden detener. No, no. Yo hablo ahora con mujeres que las heridas que cargan desde su niñez. Les dije que vengo de un año trabajando con víctimas de violencia doméstica. Me tuvieron que enseñar, porque cuando yo escuchaba las historias, salía con una migraña tan terrible. 
Porque cuando uno está practicando, uno no puede hacer esto con la cara, ni con los ojos, ni con la boca, ni con nada. Uno tiene que permanecer. No se sienten para que me agiten porque me voy. El escuchar tanto maltrato y tanta vileza y tanto abuso y escuchar tantas historias que no les puedo contar pero mis oídos las escucharon y llegaron hasta mi corazón. Y entonces, de aquí salió ese mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo se sobrevive? ¿Qué hace que una mujer pueda sobrevivir tanto maltrato? Entonces tengo que ir a la Biblia y descubrir que las mujeres fuimos creadas como una fortaleza. Y cuánto más nosotras que somos creyentes. Pero yo voy a terminar aquí. Me fui a Ponce. Sammy, no está Sammy. Me voy con Sammy, con su esposa, allá mismo. Mujeres, escúchenme. Esta es la conclusión. Ahora sí que me voy. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la mujer, de la mujer maltratada. Cuando las mujeres son maltratadas, desarrollan una conducta emocional debido al maltrato. La autoestima baja, las encuentras deprimidas, ansiosas, muchas desarrollan estrés postraumático, de escuchar la voz de un hombre. Y escuchar la voz del agresor tiembla. Pero dentro del síndrome de la mujer maltratada hay otro síndrome que yo le tengo que apretar el espíritu. Y se llama el síndrome de la indefensión aprendida. Esto significa que la mujer cuando pierde la esperanza de no poder salir del ciclo de la violencia doméstica porque todo lo que ha hecho no ha logrado que el agresor disminuya o elimine su conducta agresiva entonces toma esta actitud si sí, lo que tú digas Sí, lo que tú quieras. Sí, como tú quieras. No hace nada para escapar. No puede. No puede. Su círculo mental se cerró a creer que está destinada a morir ahí. Pero en el espíritu esto no puede ser así. Yo no puedo percibir que haya mujeres con indefensión aprendida espiritual que piensan esta crisis no va a cambiar nunca, este problema no se va a resolver nunca. Esta enfermedad yo me voy a morir con ella. Este hijo mío se va a morir en la droga. ¿Me están entendiendo? Indefensión aprendida espiritual. Dejan de orar. Dejan de ayunar. Dejan de vigilar. No pelean. No levantan el escudo. No levantan. Ay, 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 ay. 
y piensan, este matrimonio ya no tiene solución. Ese hijo mío, olvídate que se muere de un sida. Ese no va a salir. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a llamar al Espíritu Santo que venga desde los cuatro vientos, desde el norte, desde el sur, desde el este y del oeste. Y sople, que suban los músicos y sople sobre esta casa y empiece a llevarse la indefensión. Y las mujeres con los brazos abajo los van a subir. Y las mujeres que soltaron la espada la van a ir a buscar. Y las mujeres que dijeron no peleo más Se van a poner la armadura Y le van a decir al diablo Oh, me engañaste Pero ahora hay guerra Me engañaste Pero ahora hay pelea Me engañaste Pero fui al 6 Ay, 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 fui al 6 Tu 6 de Radio Ministry Baranata Ministry Y ahora es que vamos Ahora es que voy a pelear Y alguien tiene que volver a su casa Y tiene que ir a buscar las fotos de sus hijos Y se las va a llevar de rodillas Y se las va a meter debajo de las rodillas si es necesario Y va a decir Mis hijos no se mueren en la droga Mis hijos no se mueren en el churi Mi hija no se muere en la prostitución Ese no se muere en la cárcel No, no, no no, no, yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear. Las fuerzas vienen de arriba. Uso el texto de la sierva. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él sanará mi herida. Rukuara Bashea Masuina Makandali Masaya. Él se llevará mi dolor. Él sanará mi herida. Y mi dolor desaparecerá. Una cicatriz quedará marcada. Pero ella me recordará. ¿De dónde fue yo a sacarme? Este río me mostrará que su misericordia es nueva y sola no me dejará y aunque mi herida sangre Ella no me detendrá. Porque está herida. Gloria a mi vida traerá. Dios. Aunque está herida. Del pasado, Dios mío, ya dolor no podrá causar. 
porque hoy yo me rindo y a quien este altar mi dolor yo traigo Dios mío al que solo me puede sanar No te la lleves para tu casa No te lleves el dolor para tu casa No Yo hago un llamado a traer heridas al altar. Yo abro este llamado, Dios mío, para que vengas a traer. Al altar de Cristo, Dios mío, tu herida, 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 tu herida. Tráela, tráela, tráele tu corazón herido al altar. Tráele tu herida del pasado, de la niñez, de la adolescencia, de tu juventud, de tu adultez, de tu vejez. Tráele tu herida. Tráele, 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 tráele. Y diré, aquí está mi dolor. Yo quiero que tú sanes mis emociones. Yo quiero que tú sanes mis emociones. Yo quiero salir libre. Yo quiero salir sana. Yo quiero salir de este lugar renovada Yo quiero salir nueva Que no haya obstáculo Que no haya obstáculo Que no haya oposición Entrégale tu dolor Y pídele, pídele, pídele Un corazón perdonador Un corazón perdonador un corazón perdonador. Dios mío, Jehová, ¿qué es esto? Es tiempo de perdonar. El Espíritu me muestra que es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Tiempo de perdonar. Tiempo de perdonar a los que te hirieron, a los que te hicieron daño, a los que te maltrataron, a los que te dejaron. Oh, es tiempo de perdonar. Repite conmigo ahora, repítalo. Señor. He traído mi herida a tu altar para que seas tú sanándola. Señor, nadie más conoce cuánto dolor ha causado esta herida y nadie más conoce Cómo esta herida se produjo Pero hoy, pero hoy Ante tu altar Yo te digo 
perdono perdono en tu nombre yo perdono a los que tanto mal me hicieron ahora por tu sangre preciosa todo dolor desaparece el pasado quedará atrás y viviré en el presente para continuar haciendo tu voluntad ahora pon tu mano en tu corazón pon la mano en el corazón y dile Señor tomo mis heridas y las ofrezco a tu servicio que cada experiencia que me produjo una herida produzca en mí un mayor peso de gloria que cada herida sea un testimonio para levantar a otros y a otras usaré cada herida para poder rescatar en tu nombre almas para Cristo y que yo me convierta en instrumento de tu paz escúchenme bien esto no cierren lo, no abran los ojos quédense ahí con esta ida quédense ahí donde están quédense donde están. pareciera esto aquí algo muy sencillo pero aquí hay lágrimas aquí hay gente que están recibiendo sanidad interior aquí hay gente que están pidiendo perdón las cuales nunca antes habían podido hacerlo y las voy a llevar a algo más profundo las voy a llevar a algo más poderoso la herida no será tu problema Ahora te toca descubrir cómo vas a usar esa herida para engrandecer el nombre de Jehová. Póngase las manos ahí, no, no, suavecito, oh, ah, suavecito, ahí, suavecito. Ahora, mira, mira dónde las llevo. Yo estoy haciendo lo que el Espíritu me dice, ahora. El Señor me decía, ahora que me den gracias por la herida. Gracias por lo que tuve que vivir. Gracias por lo que hasta este día no entendía. Diga conmigo, gracias, porque soy sobreviviente, porque no pudo matarme el enemigo. Y hoy comienza la transformación de mi vida para usar para vergüenza de Satanás lo que él pensó que me destruía ahora me llevará a conocer 
el poder y la gloria del Dios que me formó y me dio propósito. Mire, mire para su derecha y mire para su izquierda. Y usted pensaba que era usted solita. Y usted pensaba que usted solita nada más cargaba heridas en el corazón. Ahora abrace a una de esas que usted tiene al lado. Y dígale, sobrevivimos. Somos fuertes. Mire, ustedes dos, abrácense. Mira aquí, es que, ajá, ajá, ajá. Dile, 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 tú eres fuerte. Pónganse ustedes de pie. Todas de pie, todas de pie. Todas de pie, todas de pie. Ya me fui. Voy a cantar dos veces un corito para irme, para dejar esto, tú sabes. Para entregarle a Xiomara. Eh, mira. Porque la herida no me detiene. Dile a que está a tu lado. La herida no me detiene. No, no. La herida me enseñó. Ah, la herida me acelera, dicen por allá. La herida me lleva a conocer lo que no conocía. ¿Y cuántas quieren seguir subiendo, escalando? Para que corra la sangre, para pa que venga el otro, para irme. Vamos escalando perdaños. Vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, suavecito, suavecito, con Cristo es mucho mejor, vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz prosigo el camino angosto dale la mano al que está a tu lado ya no voy a llorar pues te Cristo en mi vida por eso quiero escalar ya viene la recompensa ya no voy a llorar pues tengo a Cristo en mi vida por eso quiero escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo Fuerzas me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo me da Quiero es que 